చూస్తున్నాం ఫోన్ ట్యాపింగ్ స్టార్ట్ అయింది పొలిటికల్ గా అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ప్రజెంట్ సినిమాలోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎక్కడో పొలిటికల్ లీడర్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఈ సినిమా హీరోయిన్స్ లలో వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ లో థ్రెడ్ కాల్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి అలాగే వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ లో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయని బిడాకుల వరకు వెళ్లారు అని కూడా మనకి ఇవన్నీ వినిపిస్తూ ఉన్నాయి అసలు ఇందులో ఎంత మాటకు నిజం ఉంది అసలు ఇది నిజంగా జరిగిందా మరి ఫోన్ ట్యాపింగ్ ముందు నుంచి కూడా ఉంది మరి ఈసారి ఎందుకు ఇంత వైరల్ అవుతుంది ఏంటనేది ప్రస్తుతం మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు ప్రొడ్యూసర్ చిట్టిబాబు సార్ ఉన్నారు సార్ తోని మాట్లాడు నమస్తే సార్ సార్ ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు నిజం చెప్పుకోవాలంటే హీరోయిన్స్ కి థ్రెడ్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ మెయిన్లీ ఇద్దరు పేర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సమంత అంటే ఈ మధ్య వాళ్ళిద్దరికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు తీసారని అనుకోవచ్చా కాంగ్రెస్ కల్చర్ అమ్మది కాంగ్రెస్ మీ గత చరిత్ర తీసుకుంటే ఈ సినిమా హీరోయిన్ల మీద పట్టం కాంగ్రెస్ కి అలవాటు కాంగ్రెస్ అలనాడు వాణిశ్రీ విషయం మీద ఆ తర్వాత జయసుధ మీద జయసుధర ఇలా వీళ్ళు హీరోయిన్ల మీద పట్టం హీరోయిన్ అశ్లీల అశ్లీలంగా లాగటం కాంగ్రెస్ యొక్క డిఎన్ఏ అది వాళ్ళు అలాంటి దౌర్భాగ్య పనులు చేస్తా ఉంటారు ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ప్రతి గవర్నమెంట్ ఇవాళ కూడా యాజ్ ఆన్ టుడే ప్రతి గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ వీల్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తుంది ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది మీ గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఒక ఎక్కడన్నా అనైతికంగా మతకలోకి ప్లాన్లు జరుగుతున్నాయా లేకపోతే ఇంకో కుట్రకి ఏదైనా పని జరుగుతా జరుగుతుందా ఎవరెవరు ఎలాంటి జరుగుతుంది దేశంలో రా ఉన్న దేశంలో ఎక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది అని ప్రతి రాష్ట్రం కూడా తను అప్రమత్తంగా ఉంటుంది అయిపోయినా కాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా అప్పటికీ జరుగుతున్నాయి ముందు ఎంత జాగ్రత్త సో ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆ రోజు గవర్నమెంట్ ఆ ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ది డే విల్ డూ దట్ సమంతాకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఉండొచ్చు రూలింగ్ గవర్నమెంట్నే అడుగుతారు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నాకు ఏదైనా వచ్చిందంటే సినిమా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా రూలింగ్ గవర్నమెంట్ తోటి కొంచెం యాక్సెస్ ఉంటుంది మామూలు వాళ్ళకైనా అందుకని ఫోన్ చేసి అడుగుండొచ్చు అలాగే రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ డ్రగ్స్ ప్రాబ్లం అయ్యి వచ్చినాయి అందువల్ల కాంటాక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే కాంటాక్ట్ అయితేనే బెడ్ మీద పడుకున్నట్ట ఈ నా కొడుకులు ఎవరన్నా దే లైట్ పెట్టి చూపి చూసారా రూమ్ లో తొంగి చూసారు ఏమి చిల్లర బాటలు చిల్లర బాటలు వాళ్ళ ఆడపిల్లల్ని అంటే ఆడపిల్లలు అంటే రూమ్ లోకి వస్తే పడుకున్నట్టే లెక్క అంతే అంతే ఫోన్ లేపితే పడుకున్నట్టే లెక్క బెడ్ మీద రూమ్ లోకి మాట్లాడటానికి వస్తే బెడ్ మీద పడుకున్నట్టే ఈ చిల్లర ఆలోచనలు తప్పితే చాలా తప్ప తప్పు ప్రచారం చేస్తున్నారు వాళ్ళ రాజకీయం కోసం ఇంత దిగజారుతుంది కాంగ్రెస్ దిగజారుతుంది హీరోయిన్ల విషయంలో ఇవాళ ఫస్ట్ టైం కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు ఆనాడు వాణిశ్రీని అలా చేశారు చెన్నారెడ్డి గారి విషయం టైంలో అలాగూ రాజీవ్ గాంధీ విషయంలో జయసూత మీద అలా తీసుకొచ్చారు అలా ఊరంతా అలా అట్లాగే ఇవాళ ఈ హీరోయిన్ల మీద వీళ్ళ కాంగ్రెస్ యొక్క నేచర్ అది కాంగ్రెస్ యొక్క దౌర్భాగ్యపు ఆలోచన ఈ సినిమా వాళ్ళ మీద సినిమా హీరోయిన్స్ మీద ట్రోల్ చేయటం ఇలాంటివి చేయటం సో ఆ దౌర్భాగ్యం తప్పితే మా దీంట్లో అసలు నిజాయితీ లేదు ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఉంటే మీరు ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఏం మాట్లాడారు అది చూపెట్టారు ఏం మాట్లాడారు అడ్వాన్స్ అయ్యి ఏమన్నా మాట్లాడాడా కేటీఆర్ అవి పెట్టండి ఫోన్ చేశాడు మాత్రం ఫోన్ కలిసి వాళ్ళిద్దరు ఫోన్లో మాట్లాడారు అన్నంత మాత్రాన వాళ్ళిద్దరికి లింక్ పెట్టి అందువల్లే అంటే బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా వాళ్ళిద్దరు విడిపోయినప్పుడు సమంతాను చైతన్య విడిపోయినప్పుడు ఇద్దరు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు ఎందుకు మనం విడిపోయాం ఎందువల్ల మాకు తేడాలు వచ్చినాయి ఇద్దరు ఇచ్చారు ఇంకా వాళ్ళిద్దరు అంత ఇచ్చి మేము విడిపోతున్నాం ఫ్రెండ్లీగా విడిపోతున్నాం అని చెప్పినాక ఇంకా దీని కారణం అది అని ఈ దేనికో దేనికి బోడిగుండికి మోకాలకి మూడేసి మాట్లాడటం తప్పితే కాంగ్రెస్ యొక్క దౌర్భాగ్యపు కల్చరు చిల్లర చిల్లర భావ తప్పితే అంటే ఒక అల్పుడు అధికారంలో కూర్చుంటే ఎంత హీనంగా ఉంటాయి ప్రతి విషయంలోనూ ప్రతి విషయంలోనూ ఎంత హీనమైన విధానం ఉంటుంది అనేది ఇవాళ ప్రత్యక్ష సాక్షి ఈ రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఇప్పుడు మనము స్పైడర్ మూవీ చూసుకుంటే అందులో మహేష్ బాబు గారు కొన్ని సీన్స్లలో విలన్ని పట్టుకోవడానికి విలేజెస్ లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి ఆడవాళ్ళతో కొన్ని ఒక సీన్స్ ఉంటాయి కొన్ని అంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది మనకు సినిమాస్ లలో శత్రువుల్ని పట్టుకోవడానికి లేదా ఏదైనా పాజిటివ్ వే లో గవర్నమెంట్ కి అన్నట్టుగా చూపించారు కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ఒక పెద్ద బూత్ లాగా తయారైంది అండ్ అలాగే గవర్నమెంట్ లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద అధికారులకే ఇలాంటి
దొంగలను పట్టుకోవటానికి టెర్రరిస్టులు పట్టుకోవటానికి పొలిటికల్ కుట్రలు జరుగుతూ ఉంటాయి కుట్రలు తెలుసుకుని అప్రమత్తం అవటానికి ఇవన్నీ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం చేయకపోతే తప్పు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అని మనం అడుగుతాం ఈ మాత్రం ఇంటెలిజెన్స్ ఏం లేదా అని అడుగుతాం ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి ఇయే ఇలాగ ఇయే ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్లు వాళ్ళు రూట్లు ఎవరు ఇయే ట్యాపింగ్ అయ్యే చేస్తారు ఫోన్ ట్యాప్ వాళ్ళు చేయకపోతే మనమే అంటాం సో చేస్తారు దీంట్లో రాజకీయంగా మిమ్మల్ని దెబ్బ కొట్టడానికి ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేశారా సాక్ష్యాలు ఉంటే చెప్పండి ఇదిగో ఈ ఫోన్ మాట్లాడటం వల్ల ఈ ఈ ఫోన్లు మాట్లాడటం వల్ల మా రాజకీయంగా మమ్మల్ని దెబ్బ కొట్టడానికి ఈ ఫోన్లు విని ఇలా కుట్రపడినారు అని చెప్పు సాక్ష్యాలు దాని దానికి రీజన్ ఉంటుంది అంతే చెప్తే ఆ అమ్మాయి మాట్లాడింది ఈ అమ్మాయి కలిసింది అందువల్ల వాళ్ళిద్దరు బెడ్రూమ్లో ఉంది వాళ్ళిద్దరు కలిసారు కనుక వాళ్ళు విడిపోయారు ఏ చిల్లర వెంటనే కూడా అసహ్యంగా జిగుసాకరంగా ఉంది దరిద్రం ఇదిగో మొన్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కలిసారు అదే కంగనా రావుతు టికెట్ ఇస్తే కంగనా రావుతు మార్కెట్లో నీ రేట్ ఎంత అని అడుగుతారు ఎవరో బుద్ధి జ్ఞానం కడుపుకు అన్నం తింటున్నారు అసూదు తరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బుద్ధి అంతే మా నీచ నికృష్ట బుద్ధి వాళ్ళది వాళ్ళు అలాగే చిల్లరతరంగా మాట్లాడతారు చిల్లరతరంగా చేస్తారు అదే అంటే కనక సింహాసన సునకం కూర్చొని పెట్టు అలుపులకు అధికారం వస్తే ఇలాగే ఉంటుంది స్టార్ట్ అయింది కేటీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి ఎందుకంటే మొన్న రీసెంట్ గా కవిత గారు జైలుకు వెళ్ళినప్పటి నుంచి అంటే ఓవరాల్ గా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రతి ఒక్క అందరినీ జైలుకి పంపించాలనే ఉద్దేశంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది అన్నట్టుగా బయట ప్రచారం జరుగుతుంది దాని వల్లనే ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఆపేసినా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నట్టుగా వేస్తున్నట్టుగా అంటుందని మరి దాని పైన ఏమంటారు ప్రజలు ఏమో హర్షించరమ్మా తను ఆల్రెడీ కేసు దొంగలో ఉన్న మేమ మీద కత్తి వేలాడుతుంది రేవంత్ రెడ్డికి ఓటుకు నోటు కేసులో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయాడు డబ్బులతోటి ఆ కేసు ఎప్పుడు చార్జ్ షీట్ వేసారు ఆ కేసు ఎప్పుడు బయటకు వస్తే ఎప్పుడు తీర్పు వస్తూ తనకు భయం తను దొరికింది కూడా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ లోనే కదా తను దొరికింది మాట్లాడుతూ ఉంటే చంద్రబాబు మాట్లాడతారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ లోనే దొరికాడు సో తను దొరికాడు కనుక దొంగ అదే ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో ఇంకోటి పడు ఆ నింద వెయ్యాలి దొరికినా దొరకపోయినా ముందు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని చేయాలి అతను అతను చేసి తప్పులు అతని డబ్బులు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికాడు దానికి సాక్ష్యాలు కూడా ఏమో అసలు ఓపెన్ గా అందరూ ప్రజ ప్రజానీకం అంతా చూశారు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికాడు అది అతని లోపల ఉన్న దొగ్గద నన్ను దొరికి నేను ఇరుక్కుపోయాను దొరికాను కనుక ఇవాళ సీఎం గా ఉన్నా కూడా రేపు ఎప్పుడు నేను సీఎం గా కూడా నేను అరెస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందేమో అని భయం సీఎం కూడా అరెస్ట్ అయ్యారు కింద వాళ్ళు చట్టం సీఎం అయినది మాత్రమే ఏమి కాదు సీఎం అయినా సరే తప్పు అయితే అరెస్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు అది చార్జ్ షీట్ వేశారు ఈ నాడు నుంచి పెట్టి ఉంది చార్జ్ షీట్ వేశాడు అందుకని ఇప్పుడు బీజేపీతో కొంచెం సంకరం అవుతున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే బీజేపీ కాపాడాలని లేకపోతే ఇప్పుడు గబుక్కుని ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు అయిపోయినాక ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అనుకోమ్మా ఇది జడ్జిమెంట్ డైరెక్ట్గా అతనికి అగెన్స్ట్ గా వస్తుంది ఎందుకంటే కళ్ళకు కనపడిన సాక్షి అని కోర్టు కూడా కాదని లేదు కదా సో అది వస్తే పెద్ద కేసు అది ఈ ఫోర్ ట్వంటీ వెళ్ళాలి తప్పకుండా తను జైలుకి వెళ్ళాలి తర్వాత బెయిల్ తీసుకుని రావాలి సీఎంగా జైలుకి వెళ్ళటానికి తప్పించుకుంటానికి ఇప్పుడు దోసి కడతాడు బీజేపీ తోటి ఆ దోసి కట్టి ఈ లోపల చిల్లర తరంగా ప్రజలు ఇంకోటి ప్రజల మైండ్ను డైవర్ట్ చేయటానికి ప్రజలు నువ్వు డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు రుణమాఫీ అన్నావు ఇంత ఒక చేయలేదు ఎక్కడ అని ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అడుగుతున్నారు నువ్వు రెండు వందల రూపాయ రెండు వందల యూనిట్లు ఫ్రీ అన్నావు ఫ్రీ అని మళ్ళీ రకరకాల కండిషన్స్ పెడుతున్నావు ఆ కార్డు ఉండాలి దానికి ఇది ఉండాలి దాంట్లో నీ పేరు ఉండాలి రకరకాల కండిషన్స్ పెడుతున్నావు ఇంత ఉండాలని చెబుతున్నావు అయ్యా ఆ రోజు చెప్పినప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పలా ఆ రోజు ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి ఇప్పుడు తర్వాత బస్సు అన్నారు బస్సు పెట్టి బస్సులు లేవు జనాలు తక్కువ జనాలు ఓవర్ క్రౌడ్ క్రౌడ్ అయిపోతుంది డ్రస్ డ్రైవర్ ని కండక్టర్ లాగి తత్తనారు జనాలు ఆటో డ్రైవర్ తద్వారా ఆటో డ్రైవర్ మా కుటుంబాలు కూలిపోయి నేను అన్న ఇవన్నీ మీరు చేసిన ఇవి కూడా ఆలోచన లేకుండా అనాలోచితంగా నరం లేని నాలి కనుక నోటికి వచ్చినట్టు చెప్పేశారు ఇప్పుడు అవన్నీ మీకు ఎదురు తిరుగుతున్నాయి అది ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అడుగుతున్నారు మీ గ్యారంటీ లేదు దాన్ని కప్పికి దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రజల మైండ్ డైవర్ట్ చేయడానికి ఈ ఒకటి ఒకటి మొదలెట్ అంతేగాని ప్రజలు ఎన్ని అప్రమత్తంగా ఉన్నారు వీళ్ళకి తగిన గుణపాఠం చెప్తారమ్మ సార్ మనము టాపిక్ లెక్క సమంత అండ్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సింగ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతిసారి జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ రీసెంట్ టైమ్స్ లోనే సమంతకి కొంచెం ఆఫర్స్ తక్కువ అవడం రకుల్ ప
అదే వీళ్ళకి కడుపుకు అన్నం తినేవాళ్ళు ఎవరు చేయరమ్మా కడుపుకు అన్నం తినేవాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇలాగా నిజంగా ఉందనుకోమ్మా నేను అంటే నిజంగా వాళ్ళిద్దరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ వల్ల వాళ్ళిద్దరిని ఆయన బెడ్రూమ్లోకి పిలుచుకున్నాడు అని అనుకోండి అని మీ ఉంటే ఆధారాలు పెట్ట ఈ గాలి సోది కవుల్ని రోమర్ల్ని స్ప్రెడ్ చేసి ఆడపిల్లల జీవితాలని ఆడుకోవద్దు అది రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరోయిన్ అయినా మామూలు ఆడపిల్ల అయినా పెళ్లి చేసుకుంది ఆ పిల్ల జీవితాన్ని ఎందుకు ఆడుకుంటారు మీరు ఈ టైంలో ఆడుకుంటారు మీరు రాజకీయాల కోసం అని సమంత పెళ్లి చేసుకుంది తర్వాత ఏదో వాళ్ళిద్దరికి మా ఇద్దరికి కుదరలేదు టైం విడిపోయాం అంది తను ఏదో ఇప్పుడు తన ఆరోగ్యం సరి చేసుకుంటూ ఏదో చేసుకుంటుంది ఎందుకు అమ్మాయిని బజారుకి విడుస్తారు మీ రాజకీయం కోసం అని అంటే పేరున్న హీరోయిన్ లాగితేనే అది టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అవుతుంది అందుకని ఆ పే ఆ అమ్మాయిని లాక్కొచ్చి హీరోయిన్ మాట్లాడకూడదా ఒక హీరోయిన్ ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ప్రెసిడెంట్కి ఒక హీరోయిన్ తనకేదో సమస్య ఉంది మాట్లాడు ఉంటుంది అదే పర్సాలు పర్సాల విషయాలే బెడ్ విషయమే మాట్లాడారని మీరు ఎట్లా కన్ఫర్మ్ చేస్తారు నాకు అర్థం కాలేదు ఆ అమ్మాయి తన సమస్యల గురించి మాట్లాడవచ్చు డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళరు ఆ మెయిన్ లండన్ వెళ్తుంది ఇక్కడేమన్నా డాక్టర్స్ తన సహక హెల్త్ మంచి ట్రీట్మెంట్ ఒకళ్ళు డాక్టర్స్ ఉన్నారా అని కలిసి ఉండొచ్చు రిఖుల్ బీర్ సింగ్ తన డ్రగ్స్ విషయం కోసం కలిసి ఉండొచ్చు ఏ రకరకాలు ఉంటాయి దాని కేవలం అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఎందుకు కలిసారనే పాయింట్ బెడ్కు పిలవటానికి ఏం మై అంటే వినటానికి కూడా ఆడపిల్ల జీవితాలతో ఆడపిల్ల అంటే అంతే వీళ్ళ బుద్ధులు అంతే కాంగ్రెస్ బుద్ధులు అంతే కాంగ్రెస్ బుద్ధులు ఆడపిల్ల అంటే ఏమైనా అనేయచ్చు ఏమైనా బాగేయచ్చు వాళ్ళ మీద ఎలాంటి నింద అయినా వేసేయచ్చు అది దౌర్భాగ్యం సార్ ఇప్పుడు అంటే చాలా మంది జనాలలో ఇప్పుడు వీడియో చూసే వాళ్ళకు కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఐడియా ఉంది అంటే అసలు దేనికి చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు మరి సామాన్యులకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే హీరోయిన్స్ కి ఇలా అవుతున్నప్పుడు మరి సామాన్యులు చాలా మంది భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు ఎందుకంటే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ముందు నుంచే ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే కొంచెం భయానికి తొందరగా లోన్ అవుతారు మరి అటువంటిది ఈ సందర్భాలలో అంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ గురించి కొంచెం అంటే ఒక క్లియరెన్స్ ఇవ్వండి ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా అందరికి సంబంధించిన విషయం కాదు ఫోన్ ట్యాపింగ్ ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీ రీజన్స్ మీద దే సమాజంలో అల్లర్లు గిల్లర్లు లేకుండా ఉండటానికి కోసం ఎప్పుడైనా సమాజంలో ఎప్పుడైనా ఏ అసోసియేషన్ ఏ యూనియన్ గబుక్ రెబెల్ ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటాయి అది దినచరి కెరలు ఎప్పుడో జరగచ్చు అలాంటి జరుగు అలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు జరగబోతు అనుకున్నప్పుడు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడానికి వాళ్ళు డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండాలి అందుకని ట్యాపింగ్ చేస్తుంది అది సెక్యూరిటీ రీజన్స్ అల్లర్లు జరగకూడదు కుట్రలు జరగకూడదు మతకలోలు జరగకూడదు ఎడ్యుకేషన్స్ జరగకూడదు ఏది జరిగినప్పుడు ప్రజా నష్టం ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుంది ప్రజా ఆస్తి నష్టం అవుతుంది కనుక డెఫినెట్గా వాళ్ళు అప్రమత్తం ఏ ప్రభుత్వం అయినా అది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అవచ్చు రేవంత్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి చేయట్లేదు అని చెప్పానండి ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరగట్లేదు అంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ చెప్పాను గుండెమే చేసుకుని మా గవర్నమెంట్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయట్లేదు అని చెప్పానండి ఖచ్చితంగా చేస్తుంది ఏ ప్రభుత్వం అయినా అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా చెయ్యక తప్పదు ఎందుకంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలి ప్రభుత్వం ఏ ఎటు నుంచి ఏ మూల నుంచి సమస్య వస్తుందో ఏ మూల నుంచి ఏ కార్నర్ నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుందో అప్రమత్తంగా ఉంటుంది పోలీసుల పని అది అది అందుట్లో రాజకీయ నాయకుల్ని అది కొంచెం ఒక స్టెప్ దాటెళ్ళి రాజకీయ నాయకులు మీద వెళ్తున్నాయి అది జరుగుతున్నాయి ఇవా అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని ప్రభుత్వాలు రాజకీయంగా వాళ్ళ అపోనెంట్స్ని కదలికలు తెలుసుకోవటానికి వాళ్ళ అపో అపోనెంట్స్ యొక్క వ్యూహాలు తెలుసుకోవటానికి చేస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో ఆ వ్యూహాలు తెలుసుకుంటే వ్యూహాలు రచించగలిగిన నాయకులు ఎవరు నిన్న ఏదో కిషన్ రెడ్డి అంటే వ్యూహాలు రచించగలిగిన నాయకుడు కాదు కదా అరుణ అంటుంది అరుణ వ్యూహాలు రచించగల వ్యూహ వీళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళ మీద ఉండదు ఇలాంటి వాళ్ళ మీద ఉండదమ్మా వ్యూహాలు రచించగలిగిన సమర్థుల మీద ఉంటుంది అమ్మో ఏమి ఇప్పుడు కేసీఆర్ మీద వేస్తారు కేసీఆర్ వ్యూహాలు రచించగలిగిన సమర్థుడు కనుక ఆయన ఏం కదలికండి ఆయన ఎవరితో మాట్లాడుతుంటే ఈ మాట అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంతేకాదు వీళ్ళ మీద అంతా చేయరు ఊరినే దొరికితే సాగ మమ్మల్ని మేము గొప్పగా చెప్పుకోవటం కోసం నా నా ఫోన్ కూడా ట్యాప్ చేశారు అంటే నేను ఆ స్థాయిలో ఉన్నాను నన్ను నేను చెప్పుకోవటం కోసం తప్పితే జర ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు దీని మీద అవ్వక్కర్లేదు సామాన్య ప్రజల్లో ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుందంటే సామాన్య ప్రజల్లో కర్ఫ్యూలు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఇంకొక మత కల్లోలాజులు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు సామాన్య ప్రజలకి కొంచెం అటెన్షన్లో ఉండాలి తప్పితే మామూలుగా ఈ జనరల్ రొటీన్ ప
అది అప్పుడు కానీ ఎందుకంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయకపోతే దొండగీడులు మూమెంట్స్ టెర్రరిస్టుల మూమెంట్స్ ఎట్లా తెలుస్తాయి అట్ల పెట్టి అట్లు పెట్టి పట్టుకుంటారు అట్లు పట్టుకుంటే పట్టు ఎక్కడో ఫోన్ వాడు ఎక్కడో ఫోన్ చేస్తే ఆ ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని పట్టుకుంటే మన పేపర్లో చూస్తారు సో ఫ్యాన్ ట్యా ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఈజ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అందుతో ఒక మెట్టు పక్కకి వెళ్ళి చేస్తుందా తప్పి ఓకే అది చెప్పండి ఇదిగో రుదు పెట్టని ఇదిగో కేటీఆర్ మా ఫోన్ ట్యాప్ చేసి మా వ్యూహం తెలుసుకుని దాని ప్రతి వ్యూహం ఇట్లా చేశాడు లేకపోతే జరిగేది కాదు అని చెప్పండి అది వదిలేసేసి ఫోన్ ట్యాపింగ్ పెద్ద ఘోరం లాగా పెద్ద నేరం లాగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జాబ్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ సార్ అలాగే ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు ఐటీ మినిస్టర్ కాబట్టి ఆయనకి ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో అలాగే ఫోన్స్ కి సంబంధించి టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఎక్కువ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఆయన మా మీరు అన్నట్టు వ్యూహాలు తెలుసుకొని దానికి ప్రతి వ్యూహాలు చేశారన్నట్టుగా కూడా మనకు న్యూస్ లలో వినిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పాయింట్ లో టెర్రరిస్టుల అటాక్లు కానివ్వండి లేదా ఏమైనా కావడానికి ఖచ్చితంగా చూస్తారు కదా సార్ వాళ్ళ మాటల్లోనే మాట్లాడితే మా వ్యూహాలు తెలుసుకోవడానికి కేటీఆర్ ఐటీ ఎక్స్పర్ట్ కనుక తీసుకున్నా అంటే మరి అలా కనుక మీ వ్యూహాలు తెలుసుకుని వ్యూహం పని ఉంటే మీరు ఎక్కడ వచ్చేవారు అధికారం వచ్చి మీరు వచ్చేవారు కా మీరు వచ్చేవారు కాదు కదా మేము రాణించే వాళ్ళకి కాదు కదా ఇవన్నీ ప్రొటీన్ విషయాలని అది ఏదో స్పెషలైజ్ చేసి అది వాళ్ళకి అడ్డ కట్టుకుని మేము మేము ఇంత గొప్పవాళ్ళం అందుకని మమ్మల్ని ట్రా మమ్మల్ని ఫాలో అయ్యారు అని వాళ్ళను వాళ్ళు హైప్ చేసుకుంటాం కోసం వాగే వాటర్లు కప్పితే ఇంకోటి కాదు సార్ అంటే స్టార్ట్ అయింది పొలిటికల్గా కానీ ఒక విధంగా పొలిటికల్లో ఎన్ని జరిగినా అది అక్కడికే ఉంటే జనాలు కూడా ఓకే పొలిటికల్లో ఇది ఎప్పుడు జరిగేదే అనుకుంటారు కానీ సినీ ప్రముఖులలో చాలా మంది యాక్టర్లను బట్టుక రావడము అండ్ అలాగే వాళ్ళ కెరియర్స్ మీద కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ పడేలా చేయడము ఎందుకంటే సమంత గారు ఇప్పుడిప్పుడే హెల్త్ నుంచి మళ్ళీ నార్మల్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి సందర్భాలు ఇలా ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయాలు ఆవిడ పేరు బయటకు రావడం అలాగే కొన్ని హీరోయిన్స్ పేర్లు బయటకు రావడం వల్ల ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయండి చాలా తప్ప పాప వాళ్ళు బాధపడతారు డెఫినెట్గా హీరోయిన్స్ ఆడపిల్లలు అమ్మాయి పాప రఘుల ప్రదేశ్కి పెళ్ళి అయింది ఈ మధ్య అమ్మాయి జీవితం భర్త ఇవన్నీ ముందు వెనక ఆలోచన లేకుండా చేసే తప్పుడు కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళ ధోరణి చూస్తా అంటే కేటీఆర్కి మహేష్ బాబుకి కూడా మంచి స్నేహం ఉంది కానీ మహేష్ బాబుని కూడా కలుపుతారేమో ఈ విషయాలు కలిపినా కలిపచ్చు వాళ్ళు మహేష్ బాబు కేటీఆర్ తోటి ఫోన్లో మాట్లాడాడు ఈ విషయాలన్నింటిలో సంప్రదించాడని కూడా చెప్తారు వీళ్ళు అంత చిల్లరతనంగా ఉంది వాళ్ళు ఇప్పుడు నా మినిస్టర్ అయినా ఒక స్టేట్లో ఒక పొజిషన్లో ఉన్న పార్టీ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ దాంట్లో మినిస్టర్ ఇంపార్టెంట్ పర్సను నెంబర్ టూ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సో నెంబర్ టూ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ని ఏ సమస్య వచ్చినా చిన్న పెద్ద సమస్య ఏది వచ్చినా ఆటోమేటిక్గా కాంటాక్ట్కి వెళ్తారు సెలబ్రిటీస్ కాంటాక్ట్కి వెళ్తారు కాంటాక్ట్కి వెళ్ళి వాళ్ళ వల్ల చేస్తారో డైరెక్ట్గా వాళ్ళు చేసే ఎందు లేకపోతే నేను చెప్తానండి వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడతారని చెప్పడం ఇది చేస్తారు ఇది నార్మల్ ఇది సామాన్యుడికి అది అందుబాటు కాకపోవచ్చు కానీ సెలబ్రిటీకి అది అందుబాటు ఉంటుంది సెలబ్రిటీలకి ఫోన్లు అందులోకి వస్తారు నేను గకు నువ్వు నేను ఫోన్ చేస్తే కేటీఆర్ ఇమీడియట్గా లైన్లోకి రాకపోవచ్చు కానీ సెలబ్రిటీ ఫోన్ చేస్తే వస్తారు కదా ఏంటి ఏంటి విషయం పెద్ద అయిన వాళ్ళు ఫోన్ చేశారని అలాగూ వాళ్ళు ఎక్కడో ఫోన్ వస్తే మాట్లాడతారు అది తప్పంటే ఎట్లా అందుకని అధికారంలో పొజిషన్లో ఉన్న పొజిషన్ ఒక సెలబ్రిటీలతో మాట్లాడకూడదా మాట్లాడితే బూత్ అది మాట్లాడితే తప్ప ఏమి నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటో పక్షపాతం వచ్చేది మెంటల్ లెపర్స్ మరి ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది అనుకోవచ్చు అంటే ఇంకా ఏ స్టేజ్ వరకు వెళ్తుంది ఇంకా దిగజారి పోవచ్చు అని అనుకుంటున్నారా దిగజారదు అమ్మా ఇప్పటికి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నెగిటివ్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ ప్రజలు ప్రజలు అసహ్యతే బుద్ధి జాన్ లేకుండా కేటీఆర్ వాళ్ళు ఏదో విడిపోతే కేటీఆర్ సంబంధం ఏంటి పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది వీళ్ళ పని అని జనాలు మామూలు జనరల్ పబ్లిక్ జనరల్ చేరుతున్నారు సో అది తెలుసుకుని బుద్ధి వచ్చి నోరు మూసుకుంటారు అందుకని ఇప్పుడు వాళ్ళ కామెంటరీ తోటి కొత్త పాట మొదలెట్టి ఇచ్చారు మళ్ళీ అవి పక్కన పెట్టేసేసి పార్టీకి గేట్లు తెచ్చాము ఎవరు మిగులు ఆ లైన్కి తీసుకెళ్ళారు ఈ దీని మీద వస్తే మనం పరుగు పోతుంది అది అది కూడా పరుగు పోతుంది అలా గేట్లు గేట్లు తెరవడం తెరిచామంటే ఇవాళ మళ్ళీ నేను గేట్లు తెరిచామనేమో తను అంటాడు మేము గేట్లు తెరవలేదు వాళ్ళే చూసుకొస్తారా అని ఈయన అంటాడు ఇన్నీ ఇల్లులకు కానీ పండగ కాదమ్మా ఒక ఎన్నికలు గెలవగానే అయిపోయింది చరిత్ర అయిపోయింది అనుకుంటే చాలా మూర్ఖత్వం అర్థజ్ఞానం అజ్ఞానం రాజకీయ పరి పరిణతి లేని వాడు మాట్
ఆనాటి నుంచి ఉంది ఇవాళ తెలంగాణ ఏర్పడినాకే కాదు ఏర్పడటానికి ముందు నుంచి కూడా ఈ ఆయారం గయారం రామారావు గారి పీరియడ్ నుంచి కూడా ఈ ఆయారం గయారాములు అన్ని ఉన్నది ఉన్నారు మన దాంట్లో ఈ పదవి లేకపోతే ఉండలేని రాజకీయ వేత్తలు ఎక్కువ మన రాష్ట్ర మన రాష్ట్రంలో ఉండే పట్టి మిగతా రాష్ట్రంలో ఇంత కనపడదు మిగతా రాష్ట్రంలో ఏదో ఒకటో అర ఉంటుంది ఇలా గుంపు కొత్తగా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పారి పరిగెత్తేసే జనం మన దౌర్భాగ్యం మన తెలంగాణలో ఉన్నారు తప్పితే ఇంకెక్కడ లేరు ఇంత ఉండదు ఎక్కడ లేరంటే ఉంటారా ఒకటి అలా ఇక్కడలాగా కాదు ఇక్కడ అసలు ఏ ప్రభుత్వ అధికారికి వస్తే ఆ ప్రభుత్వానికి దుమ్మ నేలిపోతారు అసలు సిద్ధాంతం లేదు ఒక విధానం లేదు ఒక మనం ఈ సింహల మీద గెలిచాము కట్టు మనం కట్టుబడి ఏ ఏవీ లేదు కట్టుబాటు ఏమీ లేదు అది మన దౌర్భాగ్యం అనుకో మన దూరంలో మనకు తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులు అలాంటి వాళ్ళు తయారయ్యారు అది ప్రజలు ఎప్పుడో మేలుకుంటారు ప్రజలు ఎప్పుడు వీళ్ళని ఇలా పార్టీలు మారి ఏది ఇప్పుడు నాగేంద్ర దాన నాగేంద్ర చూడు ఎమ్మెల్యే రిజైన్ ఎమ్మెల్యే రిజైన్ కూడా చేయకుండా ఎంపీకి పోటీ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి రాజకీయంలో ఏమో రేపు ఎంపీకి గెలవకపోతే ఎమ్మెల్యే అనే ఉంటుంది అది అవి ఇలాంటి అంటే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఒక రాజు లేదు ఏదో అవకాశవాదం గెలిస్తే అటు లేత ఇటు ఇది అన్నట్టు తప్పితే ఈ వాళ్ళు వర్స్ట్ సినారియో అంతే ఇది ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారు ప్రజలు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఓడిస్తారు మనం గతంలో ఆంధ్రాలో జరిగింది ఆంధ్రాలో వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి వచ్చి తెలుగుదేశంలో చేరిన వాళ్ళందరినీ ప్రజలు ఓడించారు ప్రజలు మొత్తం గుంపకత్తగా మొత్తం అందరినీ ఓడించారు ఇరవై మూడు మంది నేను తీసుకెళ్తే మొత్తం అందరినీ ఓడించారు ఎవరు ఒక్కడ గెలవలా ఏది వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి జగన్ పార్టీలో గెలిచి అక్కడ నుంచి టీడీపీ గెలవడం ఒక్కళ్ళు గెలవడం ఇలా టూ థౌజండ్ నైన్లో అలాగే ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఇలా పార్టీలు మారి మాట మాటకి సిద్ధాంతం లేకుండా పార్టీలు మారి ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనే వాళ్ళని గుండు కొట్టి ఓడిస్తే అప్పుడు మార్పు వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా మరి ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో గత మూడు రోజులుగా మనకి ఎక్కువ మట్టుకి ఏంటంటే సమంత గారి పేరు అలాగే రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గారి పేరు వినిపిస్తోంది కానీ పర్సనల్ గా వాళ్ళకి ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా నార్మల్ గా వాళ్ళకి కాల్ వెళ్ళినా గవర్నమెంట్ నుంచి దాన్ని తప్పు దోవలో పట్టిస్తున్న కొంతమందికి ఈ వీడియో అంకితం అని చెప్పుకోవచ్చు సార్ ఏమంటున్నారు అంటే లైక్ ఓవరాల్ గా చెప్పడము మాట వదిలేయడము కాకుండా అసలు దాని వెనకాల మీకు నిజంగా నిజాలు ఉంటే ప్రూఫ్స్ కావాలి అలాగే జనాలు కూడా ప్రూఫ్స్ అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఒక పొలిటికల్ లీడర్స్ పైన అపోజిషన్ పార్టీస్ వేయడం ప్రతిసారి కామనే కానీ అఫీషియల్ గా అప్పుడు మనకి సినిమా హీరోయిన్లని బయటకు పిలవడము ఇలాంటి సంఘటన జరగడం వల్ల చాలా మందికి నార్మల్ పీపుల్లో ఎక్కువగా భయం అనేది అయితే వస్తుంది కానీ ఇది నార్మల్ జనరల్ పీపుల్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు సో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కానీ మనకి ఎలాంటి జనరల్ పీపుల్కి అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు చూసారు కదా మరి ఇది వాళ్ళ వీడియో ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం అంతవరకు చూస్తూ ఉండండ